Не волнуйся, Мейсон, у меня есть еще один счет в банке. Так что я смогу продержаться какое-то время. Тебе не стоит беспокоиться из-за этого, все образуется. Извини, я не хотел пугать тебя, но я уже имел дело с подобными типами. Только и ждут удобного момента, чтобы набить свой карман. Виктория, тебе обязательно нужен адвокат и немедленно. Сначала я хотел бы переговорить со своим импрессарио. Может, он кого-нибудь порекомендует? Хорошо. Кто-то звонит в дверь. Роза! Давай поговорим после моей встречи с агентом, ладно? Договорились обязательно, пока. Я открою, Роза. Извини, я говорил по телефону. Ничего. Плохие новости? Звонила Виктория Лейн. Хотела посоветоваться по поводу своих финансовых неприятностей. Вряд ли разговор сильно воодушевил ее. Ты сказал ей, что знаешь хорошего адвоката? Нет, мне кажется, она не склонна возбуждать дело именно сейчас. Возможно, нас ждет, что ты сам займешься ее проблемой. Я объяснил ей, что, будучи окружным прокурором, я не могу вести дела в суде. Так вот, чего ты добился, Мейсон. Чего же? Ты стал незаменим, и женщины жаждут твоего участия и помощи, включая меня. Какой-то способ уладить дело. Пройдет несколько месяцев, прежде чем ты сможешь вернуть свои деньги, если, конечно, будет что возвращать. Теперь мне необходимо решить, что делать. Я уже говорил, что смогу тебе помочь, пока ты подыщешь работу. Какую работу? Ту, которая подвернется. Ты могла бы сниматься в рекламных роликах. Я же сказала, что оставила кинематограф, не помнишь? Я знаю, но твое решение могло быть правильным прежде, а теперь... Я не передумала. Я не возвращаюсь назад, не могу. Нет, можешь. Временно. Нет. Я не понимаю. У меня есть свои причины. И не спрашивай, пожалуйста. Боже! Виктория! Что с тобой? Виктория, господи, что с тобой? Мне плохо. Очень плохо. Вставай. Я отвезу тебя в больницу. Побыстрее, пожалуйста. 